हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला क्लास सेवन का हम ट्वेल्थ चैप्टर पढ़ रहे थे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था आज हम फोर्थ क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशेंट ऑफ एक्स पहले तो आपको वो टर्म पहचानना है आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है पहचानना है जिसमें एक्स आता हो जो x को कंटेन करता हो और फिर उसका कोफिशेंट बताना है x का तो देखिए हम इसमें कैसे क्वेश्चन को करेंगे जैसे हमारा क्वेश्चन होगा हम क्वेश्चन कर रहे हैं फोर्थ ठीक है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम एक टेबल बना लेते हैं इसका और यहाँ पर लिखते हैं टर्म्स ऑफ x टर्म्स विच कंटेन x जिसमें x आता हो विच कंटेन x एक हम ये कॉलम बना लेते हैं तीसरा जो कि हमें कौन सा तीसरा जो हमें कॉलम बनाना है वो बनाना है कोफिशेंट ऑफ एक्स जो भी हम टर्म लेंगे उसमें एक्स का क्या कोफिशेंट है हम वो भी बताएंगे तो हमने तीन हम यहाँ पर कॉलम्स ले लिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें एक्स आ रहा हो इसमें सिर्फ इसी टर्म में एक्स आ रहा है इस टर्म में तो एक्स नहीं आ रहा तो हम सिर्फ यही टर्म यूज करेंगे तो हम यहाँ पर टर्म लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स अब टर्म तो हमने लिख लिया जिसमें एक्स आता हो अब हमें कोफिशेंट ऑफ एक्स बताना है कोफिशेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है देखिए जिसका भी कोफिशेंट बनाना होता है उसे छोड़ दीजिए एक्स का कोफिशेंट बना तो एक्स को छोड़िए एक्स को छोड़ते हैं तो क्या बचा है हमारे पास वाई स्क्वायर इट मीन्स कोफिशेंट क्या बनेगा इसका वाई स्क्वायर तो क्या करना था हमें क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया गया था उसमें से आपको वही टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स आता है हमारे पास यहाँ पर टर्म तो दो थे लेकिन एक्स कौन से टर्म में आता है वाई स्क्वायर एक्स में तो हमने वही टर्म यूज किया उसके बाद हमें बताना है कोफिशेंट ऑफ एक्स एक्स का क्या कोफिशेंट होगा तो जिस भी टर्म का कोफिशेंट आपको बताना होता है उस टर्म को आप ऐसे छुपा लीजिए इस छुपाने का मतलब क्या है उसे हटा दीजिए मतलब उस टर्म को नहीं इंक्लूड करना बाकी जो भी बचा होगा वो उसका कोफिशेंट हो जाएगा जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है थर्टीन वाई स्क्वायर माइनस एट वाई एक्स अभी देखिए इसमें दो टर्म है एक तो थर्टीन वाई स्क्वायर एक माइनस एट एक्स तो आप बताइए कि कौन से टर्म में एक्स है फर्स्ट टर्म में तो एक्स नहीं है सेकेंड टर्म में एक्स है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एट वाई एक्स देखिए आप माइनस को मत भूल जाएगा क्योंकि एट के साथ माइनस भी तो इंक्लूड होगा तो इसके बाद हमें x का कोफिशेंट बताना है ना तो हम x को इंक्लूड नहीं करेंगे बचा क्या माइनस एट वाई तो यहाँ पर क्या कोफिशेंट हो जाएगा माइनस एट वाई तो बस इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आगे एक और पार्ट पढ़ते हैं क्या है x प्लस वाई प्लस टू अब देखिए इसमें इसमें किस टर्म में x कंटेन है ये फर्स्ट वाले में बाकी में तो किसी में भी एक्स नहीं आता तो सिर्फ हम यही वाला टर्म लेंगे जिसमें एक्स आ रहा है उसके बाद इसका क्या कोफिशन बनेगा इसके साथ तो कुछ भी नहीं है हम सोचेंगे कि कुछ भी नहीं तो जीरो लेते हैं नहीं जिसके साथ कोई भी टर्म नहीं होता उसके साथ हम वन ले लेते हैं क्योंकि देखिए आप वन में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे अगर आपके पास जो भी टर्म है उसके साथ कोई भी उसका कोफिशन नहीं होगा तो आप वहाँ पर वन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक्स का कोफिशन अब क्या बनेगा वन बनेगा तो हमने क्या लिख दिया एक्स की जगह वन लिख दिया इसी तरीके से देखिए फाइव प्लस जेड प्लस जेड एक्स अब देखिए इसमें किस टर्म में एक्स है सिर्फ जेड एक्स वाले टर्म में एक्स है और इसका क्यों कोफिशन बनेगा जेड क्योंकि एक्स तो आप नहीं लेंगे तो बचेगा क्या जेड अब यहाँ पर देखिए वन प्लस एक्स प्लस एक्स वाई ठीक है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है वन प्लस एक्स प्लस एक्स वाई ये हमारे पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एक्स में एक्स के दो टर्म्स आते हैं कौन कौन से एक तो एक्स आ रहा है और दूसरा एक्स वाई तो हम दोनों ही टर्म लिखेंगे ऐसा नहीं कि एक ही टर्म लिख दे नहीं क्योंकि जब दो टर्म में एक्स इंक्लूड है तो आपको दोनों ही टर्म लेने पड़ेंगे अब पहले वाले का क्या कोफिशेंट है देखिए पहले वाले के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन तो इसके साथ होगा तो कोफिशेंट इसका क्या बन जाएगा वन बन जाएगा दूसरा टर्म देखिए क्या है एक्स हमें एक्स है एक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या वर्ड है वाई तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा वाई तो बस क्वेश्चन के क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं नेक्स्ट भी देखिए ट्वेल्व एक्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव अब देखिए कौन से टर्म में एक्स है सिर्फ इसी टर्म में एक्स है ना तो हम ये वाला ही टर्म यूज़ करेंगे कौन सा ट्वेल्व एक्स वाई स्क्वायर अब एक्स तो हमें इंक्लूड नहीं करना क्योंकि एक्स का ही कोफिशन बताना है तो आप एक्स को छोड़ दीजिए एक्स के अलावा क्या बचेगा यहाँ पर ट्वेल्व वाई स्क्वायर बचेगा तो बस आपका जो कोफिशेंट हो जाएगा वो ट्वेल्व वाई स्क्वायर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है सेवन एक्स इसमें दो टर्म है एक तो कौन सा है सेवन है 
ठीक है दूसरा टर्म है एक्स वाई स्क्वायर क्योंकि दोनों में एक्स एक्स आ रहा है तो हम दोनों ही टर्म यूज करेंगे अब इसका क्या कोविशन बनेगा एक्स के साथ क्या है टर्म एस सेवन तो इसमें सेवन कोविशन बनेगा और इसमें कोविशन क्या बनेगा वाई स्क्वायर क्योंकि इसमें क्या है वाई स्क्वायर आ रहा है मतलब एक्स को छोड़ दीजिए ठीक है तो इस तरीके से फोर्थ का ए पार्ट कंप्लीट होता है बी पार्ट पढ़ते हैं आइडेंटिफाई विच आइडेंटिफाइ टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर आप क्या बोल दें इसमें वाई स्क्वायर के टर्म को पहचानो और उन उसका कोफिशेंट बताओ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एट माइनस वाई स्क्वायर एट माइनस एक्स वाई स्क्वायर तो पहले तो देखिए कौन से वाले टर्म में वाई स्क्वायर आ रहा है क्योंकि हमें वाई स्क्वायर का बताना है ना तो जिस टर्म में वाई स्क्वायर आ रहा है वही लेना कौन से टर्म में वाई स्क्वायर है इस टर्म में तो हम क्या यूज करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है अब इसमें भी हमें वाई स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है तो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट का क्या मतलब है आपको वाई स्क्वायर नहीं लेना तो क्या बचा हमारे पास माइनस एक्स तो कोफिशियंट क्या बन जाएगा माइनस एक्स बन जाएगा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फाइव वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स अब इसमें वाई स्क्वायर का कौन सा टर्म है ये वाला टर्म है तो हम वही लिखेंगे और इसका भी कोफिशन क्या बनेगा देखिए वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए उसके साथ कौन सा टर्म एक्स्ट्रा है फाइव तो उसका क्या टर्म कोफिशेंट हो गया फाइव लास्ट एक क्वेश्चन और है इसका वो भी देख लेते हैं टू मैं पहले लिख देती हूँ क्वेश्चन को ये हमारे पास क्वेश्चन टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस फिफ्टीन एक्स वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई स्क्वायर अब देखिए इसमें हमें पहले तो बताना है कि वाई स्क्वायर का कौन सा टर्म है क्या इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है नहीं तो हम इस टर्म को नहीं यूज करेंगे इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है हाँ इसमें आ रहा है तो क्या है माइनस फिफ्टीन एक तो टर्म ये बन गया दूसरा लास्ट वाला और देखते हैं सेवन इसमें भी वाई आ रहा है तो हम ये टर्म भी यूज कर लेंगे अब दोनों के कोफिशेंट बताने तो वाई स्क्वायर वाले टर्म को तो छोड़ दीजिए क्या बचा हमारे पास माइनस फिफ्टीन एक्स बचा ऐसे ही इसमें वाई स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ दीजिए बचा क्या यहाँ पे सेवन तो सेवन इसका क्या बन जाएगा कोफिशेंट बन जाएगा बस इस तरीके से कोफिशेंट वाले क्वेश्चन आप सारे ऐसे ही कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासीफाई इन टू मोनोमियल्स बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन से वाले तो मोनोमियल्स होंगे कौन से बाइनोमियल होंगे कौन से ट्राइनोमियल होंगे तो हमें इनको छाट कर लिखना पड़ेगा तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं देखिए मोनोमियल वो होते हैं जिसमें एक ही टर्म होता है एक टर्म का मतलब जैसे आपके पास ये है मैं बोलती हूँ x है बस एक ही टर्म है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है चाहे सेवन एक्स हो चाहे सिक्स वाई हो चाहे सेवन जेड स्क्वायर हो सिक्स एक्स वाई स्क्वायर हो तो इन सब में सिर्फ एक ही टर्म है ना कोई ऑपरेशन भी यूज नहीं हो आर्थमेटिक का तो ये सारे के सारे क्या होंगे मोनोमियल्स हो जाएंगे ठीक है क्या हो जाएंगे मोनो मियल्स तो मोनो मियल्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म कंटेन होता है नेक्स्ट बाइनोमियल का मतलब क्या होगा जिसमें दो होंगे ठीक है हम बाइनोमियल में देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बाइनोमियल में जिसमें दो होंगे जैसे कि x प्लस वाई तो इसमें देखिए दो टर्म है एक तो x है और एक y है दोनों के दोनों प्लस के अर्थमेटिक ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं तो जिस टर्म में दो होंगे जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल होगा चाहे वो इस तरीके से लिखो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई कुछ भी हो सकता है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेकिन टर्म दो होने चाहिए मतलब जो ऑपरेशन है वो एक ही यूज होना चाहिए क्योंकि एक ही ऑपरेशन दो टर्म के बीच में तो यूज होता है वो बाइनोमियल हो जाएंगे अब बचा क्या हमारे पास लास्ट ट्राइनोमियल देखिए ट्राइनोमियल में जैसे हम अभी दो पढ़ रहे थे तो ट्राइनोमियल में तीन हो जाएंगे जिस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड तीन जिसमें तीन टर्म है वो ट्राइनोमियल तो इसमें देखिए दो एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं तो इसमें हमेशा दो ही एक्सप्रेशन यूज होंगे चाहे वो इस तरीके से हो जाए एक माइनस का हो जाए दूसरा प्लस का हो जाए लेकिन टर्म तीन होने चाहिए और एक्सप्रेशन दो ही होने चाहिए तो वो ट्राइनोमियल हो जाएंगे मतलब मोनोमेल वो जिसमें एक टर्म होता है बाइनोमेल जिसमें दो टर्म होते हैं एंड ट्राइनोमेल जिसमें तीन टर्म होते हैं तो हम चलिए यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं कौन कौन से फर्स्ट एक है फोर वाई माइनस सेवन से तो इसमें दो दिख ही रही है ना हमें एक ये टर्म में और एक टर्म में तो दो टर्म वाला कौन सा बनता है बाइनोमेल तो हम इसके लिए बी लिख देते हैं वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो एक ही टर्म है ना ही कोई एक्सप्रेशन यूज हुआ इट मीन से क्या है मोनोमियल उसके लिए हम एम लिख रहे हैं नेक्स्ट एक है एक्स प्लस वाई कितने टर्म है एक दो तीन टर्म वो होते हैं जो एक्सप्रेशन के साथ जुड़े होते हैं ठीक है टर्म वो होते हैं जो एक्सप्रेशन के साथ जुड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है और टर्म कितने वन टू थ्री तो एक ट्राइनोमल हो गया ट्राइनोमल के लिए थ्री यूज करते हैं इसमें देखिए एक ही टर्म है हंड्रेड कोई
फाइव माइनस थ्री टी तो यहाँ पर कितने टर्म्स है एक दो दो टर्म है दोनों टर्म के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बाइनोमियल नेक्स्ट है फोर पी स्क्वायर क्यू माइनस फोर पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर कितने टर्म यूज़ हुए देखिए एक ये टर्म और ये टर्म बस आपको काउंट करनी है और उनके बीच में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ हमारे पास ऑपरेशन यूज़ होना चाहिए तो कितने टर्म दो दो टर्म है तो फिर से बाइनोमियल यहाँ पर देखिए सेवन एम एक ही टर्म है एक टर्म के लिए मोनोमियल तीन टर्म वन टू थ्री तीन टर्म के लिए ट्राइनोमियल वन ए स्क्वायर दूसरा बी स्क्वायर दो टर्म यूज हो रहे हैं तो क्या बाइनोमियल जेड स्क्वायर प्लस जेड कौन कितने टर्म है एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म दो टर्म है तो बाइनोमियल फिर लास्ट में वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कितने टर्म वन टू थ्री तो ट्राइनोमियल तो बस इस तरीके से हमें मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को क्लासीफाई करना था तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या है सिक्स में स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स अब आपको ये समझना पड़ेगा लाइक like टर्म्स कौन से होते हैं और अनलाइक like टर्म कौन से होते हैं तो देखते हैं लाइक like टर्म्स कौन से होते हैं ठीक है देखिए जो लाइक like टर्म्स होते हैं ना हमारे लाइक like टर्म्स वो होती हैं जैसे आपके कोई पास एक 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 हमारे पास टर्म है फोर तो दूसरा टर्म भी हमारे पास नंबर ही तो कुछ भी हो सकता है हंड्रेड थाउजेंड कुछ भी हो लेकिन जो ये एल्जेब्रा जो ये वेरिएबल यूज हुआ है ना एक्स ये एक्स ही होना चाहिए दूसरे में चाहे आप यहाँ पे हंड्रेड एक्स ले लीजिए चाहे यहाँ पे सेवन थाउजेंड एक्स ले लीजिए लेकिन ये एक्सप्रेशन ये जो आपका क्या बोलते हैं सिर्फ वेरिएबल यूज हुआ है वो सेम होना चाहिए जब सेम वेरिएबल्स के टर्म्स होंगे वो लाइक like फ्रैक्शन होंगे चाहे एक माइनस में हो जैसे कि एक माइनस फाइव वाई है देखिए दूसरा चाहे आप सेवन अपॉइंट टू ले लीजिए क्योंकि नंबरिंग में कोई फर्क नहीं एक प्लस और एक माइनस का हो लेकिन जो वेरिएबल यूज हो रहा है मतलब जो वाई टर्म ये यूज हो रहा है वेरिएबल दूसरे में भी वाई ही यूज होना चाहिए अगर इस तरीके से सेम सेम होंगे तो वो लाइक like टर्म्स होंगे चाहे अगर आप ऐसे ले लीजिए फोर है दूस एक्स स्क्वायर वाई ठीक है आप इसकी जगह फोर की जगह माइनस फाइव अपॉइंट सेवन वाई एक्स स्क्वायर भी लेंगे तब भी ये लाइक like टर्म्स होंगे क्यों ये देखिए आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है यहाँ एक वाई है यहाँ पर भी एक वाई है तो दोनों सेम है बस हमने ऑर्डर ही तो चेंज किया है पहले वाई लिख दिया बाद में एक्स स्क्वायर लिख दिया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ ये देखना है कि जो तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ना वो सेम सेम होने चाहिए इसका ही ऑपोजिट क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म्स इसके ऑपोजिट हो जाएगा अनलाइक टर्म्स में हम क्या लेते हैं हमारे पास जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उसमें मतलब क्या है अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे सेम ले रहे थे जो वेरिएबल्स होने चाहिए अनलाइक टर्म्स में अलग होने चाहिए अगर एक सेवन वाई स्क्वायर है तो दूसरा वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए सिक्स जेड स्क्वायर हो सकता है सेवन जेड भी हो सकता है माइनस सिक्स अपॉइंट टू जेड हो सकता है कुछ भी हो सकता है मतलब उसमें वेरिएबल्स जो है वो सेम नहीं होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए तो वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे तो बस हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है कि कौन से पेयर अनलाइक है कौन से पेयर लाइक है तो फर्स्ट देखते हैं वन और हंड्रेड देखिए वन और हंड्रेड दोनों कॉन्स्टेंट है इसके साथ ना ही कोई वेरिएबल यूज हो रहा है कुछ भी नहीं यूज हो रहा है इट मीन्स ये दोनों एक जैसे हैं ना इट मीन्स ये लाइक लाइक टर्म्स है नेक्स्ट माइनस सेवन एक्स फाइव पॉइंट टू एक्स अब देखिए हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं होता कांस्टेंट मतलब जो डिजिट्स होती हैं उनसे मतलब नहीं है हम वेरिएबल चेक करते हैं कि सेम है या अलग है तो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है तो दोनों सेम है सेम का मतलब क्या हो जाएगा फिर से लाइक टर्म्स हो जाएंगी माइनस ट्वेंटी नाइन अब देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म सेम है तो हमें तो कांस्टेंट टर्म तो देखने ही नहीं होते सेम है या नहीं है तो कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी हो लेकिन हमारी वेरिएबल्स इसमें एक्स है और इसमें वाई है इट मीन्स दोनों में अलग है तो हमारा ये अनलाइक बनेगा कभी आप ये सोचें कि अरे यहाँ पे ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन सेम है और इसे लाइक like टर्म्स बना दें तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट वाले टर्म डिजिट्स को नहीं देखना होता है सिर्फ वेरिएबल देखने होते हैं नेक्स्ट फोर्टीन एक्स वाई फोर्टीन वाई जेड अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल देखेंगे खाली अब एक्स वाई यहाँ पर वाई जेड सिर्फ ऑर्डर को ही आपने आगे पीछे किया है वरना ये दोनों यहाँ पर भी एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे वाई यहाँ पर भी वाई दोनों सेम है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑर्डर आप एक्सचेंज कर सकते हैं तो ये लाइक like टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पर देखिए फोर एम स्क्वायर पी फोर एम पी स्क्वायर तो आप देखेंगे हम वेरिएबल को यहाँ पर एम स्क्वायर यूज हुआ है और यहाँ पर एम यूज हुआ है यहाँ पी यूज हुआ है यहाँ पी स्क्वायर यूज हुआ है तो ये तो दोनों सेम नहीं हुए कभी आप जल्दी जल्दी में देखें और इसे लगा दे कि अरे स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है पी भी आ रहा है नही
12 xz 12 x square z square तो हमें तो constant देखने ही नहीं है हम देखेंगे खाली variable यहाँ पर क्या xz को use हुआ है यहाँ पर x square z square का use हुआ है तो xz और x square z square का क्या मतलब होगा कि दोनों के variables अलग अलग हैं तो it means अलग अलग हैं it means ये भी unlike terms हुए तो आप समझ गए होंगे like terms वो होती हैं जिसमें variables same होती हैं unlike terms वो होती हैं जिसमें variables अलग अलग होती हैं constant term से हमें मतलब नहीं होता आपको सिर्फ वेरिएबल चेक करने लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग आपको इनमें से लाइक टर्म्स को छाप कर लिख देना है जो भी लाइक है मतलब जो एक एक जैसे हैं जैसे हम फर्स्ट फर्स्ट कर लेते हैं माइनस एक्स वाई स्क्वायर है तो ऐसा एक टर्म ढूंढिए जिसमें एक्स वाई स्क्वायर आता हो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है ये नहीं हो सकता ये देखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक पेयर बनेगा हम मतलब एक पेयर अप करके लिख देते हैं जैसे पहला हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा क्या बना माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक तो ये हुआ इसी के जैसा दूसरा और कौन सा मिला था हमें ये तो इसका ये टू और कोई ये एक्स वाई स्क्वायर का देख लेते हैं ये एक्स स्क्वायर वाई ये नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर ये नहीं तो एक दो तो ये बन गए लाइक टर्म्स का पेयर नेक्स्ट आते हैं हम वाई एक्स स्क्वायर में तो हम एक देखते हैं कि वाई एक्स स्क्वायर का और कौन सा पेयर बन रहा है इसके साथ तो हम आगे बढ़ते हैं वाई एक्स स्क्वायर मतलब वाई होना चाहिए और एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो ये बन रहा है देखिए एक ट्वेंटी एक्स स्क्वायर वाई क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर वाई और वाई तो हमें ऑर्डर से मतलब नहीं होता है ये बन रहा है और और कोई सा बन रहा है नहीं तो एक पेयर हमारा क्या बन गया ये बन गया इस तरीके से हमें पेयर्स बनाने हैं लाइक टर्म्स के नेक्स्ट देखिए एट एक्स स्क्वायर अब एट एक्स स्क्वायर का और देखते हैं कौन सा है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में इलेवन एक्स स्क्वायर और कोई आया हाँ एक्स स्क्वायर में एक और आ रहा है माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और कोई आ रहा है नहीं आ रहा तो एक पेयर्स हमारे ये बन गए तो आपको इस तरीके से बस लाइक टर्म्स को छाट के एक साथ पेयर करके बनाते जाना और लिख देना है सिर्फ लाइक टर्म्स को ठीक है जो एक जैसे होंगे आपसे ये नहीं पूछा कि इसका क्या लाइक टर्म है नहीं आपको अलग अलग सबके पेयर्स बनाते जाने और लिख देना है और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब तक के लिए बाय